mismo me conoce hoy. O sea, ya ven cuántas personas que me ponen yo te conozco a ti. Este, eso me da miedo, güey, que luego la gente me dice que me conoce y luego yo no sé bien de qué, de dónde o así. Y yo aquí contando mis estupideces. De los videos, ay, güey, cállense. Ah, ya, ya sé. Una cosa es atracción física y otra es coincidir en tus mismos intereses. En mi opinión, eso no me más. Ay, sí. En esos casos, ¿qué se hace? Estoy medio güey. Pero es que, ay, ya, demasiados temas. A ver, ¿de qué estamos hablando? A ver. De... Uh, ay, ya no me acuerdo. Es que soy súper dispersa, güey. Eso me choca, ¿saben? Como que nunca me puedo concentrar en algo. Solo me sé la de ya te tomaste algo. Ah, no, pero es que pongan ustedes que los cólicos, pues aquí, o sea, cólicos normales, ¿sabes? Pero yo ya me estaba muriendo de hambre y le dije a mi amiga de que, güey, vamos a comprar algo de comer. Y había un puesto de pizzas, ¿no? Y dijimos, bueno, güey, una pizza. No, mames, la pizza más culera del mundo, güey. O sea, real, yo dije, no, mames, pero me la comí porque me estaba muriendo de hambre. Y yo creo que eso me hizo daño porque, güey, me duele horrible la panza todavía. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Me fue bastante bien. De hecho, hoy... Pues es todo padrísimo. No sé, como que últimamente ando muy positiva, güey. No sé. Pero me fue muy bien. Me la pasé muy bien. Pero qué little scissors. No, ni siquiera. O sea, era una pizza de un puestito ahí del festival. Te quiero... De... ¡Ay! Este... Gracias... Y no, 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 me morí, me morí, me morí. Uy, ya, ya me cansé. Y luego, güey, el viernes va a haber como un reencuentro. Porque, güey, hagan de cuenta que yo tenía un amigo que era muy mi amigo. O sea, era de mis mejores amigos. Gracias, Luis. Pero, güey, luego como que nos dejó de hablar y así a mis amigas y a mí. Y, güey, este... <risa> Nos volvió a hablar y nos dijo de que hay que vernos, quién sabe qué. Entonces, ya se lo vemos el viernes. Pues a ver qué pedo. ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué trabajas? Pues, como, como que hago, o sea, no tengo así como que tú digas, ay, güey, trabajo en una oficina, no. Pero, pues, hago varias cosas, o sea, de que va varias pasarelas, de repente. Ah, bueno, también hago cosas de nantros. O sea, como que hago mil cosas. O sea, yo no me quedo pobre nunca en mi vida, ¿sabes? O sea, yo siempre... O sea, literal, como que siento que desde que tengo memoria, literal, siempre, siempre, siempre he buscado dinero. O sea, yo toda la vida he hecho cosas para hacer dinero. Entonces, literal, hago mil cosas. Cuando uno es joven tiende a romantizar los pelos opuestos porque te resultan... Atractivo eso. Ah, a mí no me gusta eso. A mí me gusta la gente que se parezca a mí. O sea, no me... Este... No me gusta la gente que no es parecida a mí. <risa> Pasarelas de antro de can... Ah, no, o sea... Pasarelas de yo ir a... Como a vestir a modelos, a organizar, cosas así. No de yo ser la modelo. No, no saben, o sea... Ustedes no saben de qué... Como que siento que siempre estamos pensando de que hay, güey, las modelos, ¿no? Sí son altas y así. Pero no medimos lo... O sea, lo que miden en realidad las modelos. O sea, de que mucha gente dice de que hay, güey, se modelo. Y yo... me ¿Sabes cuánto mide en realidad una modelo? O sea... Miden... O sea, yo mido... Yo soy alta. Y neta, yo les llego por acá a todas. O sea, neta. ¿Por qué te gusta el PR? Pues me gusta muchísimo, o sea, de que... Pues es que eso estoy estudiando, estoy estudiando publicidad, entonces también tiene que ver muchísimo con las relaciones públicas. Y creo que, no sé, me gustan bastante. Exacto, actualmente yo busco personas afines a mí. Me he vuelto en extremo selectivo. Sí, yo como que desde toda la vida siempre me ha gustado pues juntarme con personas que se parezcan a mí, o sea, como que no me gustan. Igual como que he tratado de alejar así un poco como a la gente que, pues no sé, o sea, como que siento que a veces también en el proceso como de evolución, se podría decir, 
pues como que te vas dando cuenta que ya no eres, o sea, como que ya no tienes cosas que ver con gente que antes tenías muchísimas cosas que ver, ¿sabes? Y pues no sé, simplemente es como pues alejarte, pero siento que tampoco se vale como cortar de raíz, porque en algún momento tuvieron algo que ver, ¿sabes? ¿Dónde estudias? Estoy en una, una... Ay, uy, qué pedo mi dislexia. Estudio en una uni de moda. Colaboración con más bonita y no explícame por qué los ojitos. <risa> Evolución, un buen concepto de vida. Pues sí, o sea, como que al final todo es cambio, ¿sabes? O sea, es un cambio constante la vida, nosotros, todo. Entonces, pues, literalmente vamos evolucionando todo el tiempo. Siento yo. Y si no lo haces, pues... <risa> Ahí está el problema. Güey, yo aquí ya poniéndome filosófica. A ti no te dicen que eres agrona, por eso me he ganado cierta reputación. Cierta reputación por eso. No, fíjense que yo... Es que yo la verdad soy cero payasa. O sea, yo la verdad es que soy muy amigable. Siempre. O sea, yo nunca nunca me van a verte que... O, o sea, chance si voy caminando o así, voy de que con cara seria... Pero yo soy muy relax, o sea, literal, nunca en la vida me van a de qué hablar y les voy a hacer de qué hay. Hola, o sea, literalmente siempre va a ser de qué, hola, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te llamas? O sea, soy, creo que soy muy buena onda. También eres diseñadora, no, nada más estudio publicidad de moda, no diseño. O sea, yo hago como, o sea, yo vendo lo que hace los diseñadores, ¿sabes? No, no, no. No, yo no podría estudiar diseño de modas, güey. Está muy difícil. Es como súper pesado. Y aparte, que a mí no me fascina de que coser y así. A ver, o sea, me gusta coser, pero tampoco es así como que yo diga, ay, güey. Mi hobby. Deja de aparecer en mi for you page. Hola, ¿por qué, ¿por qué ya no me hablas, eh? ¿Qué te pasa, Luis? ¿Eres feminista entonces? Pues sí, podría ser. No lo sé. Interesante, no sabía que existía esa carrera. Sí, la verdad es que está muy padre, a mí me encanta. ¿Cuál es tu revista favorita? Uh, yo creo que podría ser Harper's Bazaar. Ahorita es como la que más, la que más leo. Hola, saludos desde el Estado de México, saludos. Te invitaré a algún plan, pero quedas mal. Ya no estoy castigada, es que estaba castigada, pero ya. Ya me quitaron el casting.